Denkt nicht, ihr seid in deutschen Grenzen von Teufels, Narren und toten Tänzen. Ein heiteres Fest erwartet euch. Der Herr auf seinen Römerzügen hat sich zu Nutz euch zum Vergnügen. Die hohen Alpen überstiegen, gewonnen sich ein heiteres Reich. Der Kaiser, er an heiligen Sohlen, erbat sich erst das Recht zur Macht und als er ging, die Krone sich zu holen, hat er uns auch die Kappe mitgebracht. Nun sind wir alle neu geboren. Ein jeder weltgewandte Mann zieht sie behaglich über Kopf und Ohren. Sie ähnelt ihn verrückten Toren. Er ist darunter weise, wer kann. Ich sehe schon, wie sie sich scharen, sich schwanken, sondern traurig paaren. Zudringlich schließt sich Chor an Chor. Herein, hinaus, nur unverdrossen. Es bleibt doch endlich nach wie vor mit ihren hunderttausend Possen die Welt ein einzig großer Tor. Die Gärtnerinnen. Euren Beifall zu gewinnen, schmückten wir uns diese Nacht. Junge Florentinerinnen folgten deutschen Hofes Pracht. Ja. Tragen wir in braunen Locken mancher heiteren Blume Zier. Seidenfäden, Seidenflocken spielen ihre Rolle hier. Denn wir halten es verdienstlich, lobenswürdig ganz und gar. Unsere Blumen glänzen künstlich, blühen fort das ganze Jahr. Allerlei gefärbten Schnitzeln waren symmetrisch recht getan. Mögt ihr Stück für Stück bewitzeln? Doch das Ganze zieht euch an. Niedlich sind wir anzuschauen. Gärtnerinnen und Galant. Denn das Naturell der Frauen ist so nah mit Kunst verwandt. Lasst die reichen Körbe sehen, die ihr auf den Häupten traget, die sich wund am Arm erblähen. Jeder wähle, was behaget. Heiligt das in Laub und Gängen sich ein. Garten offenbare. Würdig sind sie zu umdrängen. Krämerinnen, wie die war. Falschet nun am heiteren Orte, doch kein Marken findet statt. Und mit sich kurzen Worte wisse jeder, was er hat. Keinen Blumenflor beneide ich, allen Widerstreit vermeide ich, mir ist's gegen die Natur. Bin ich doch das Mark der Lande und zum sicheren Unterpfande Friedenszeichen jeder Flur. Heute hoffe ich, soll mir's glücken, würdig schönes Haupt zu schmücken. Teeres Gaben, euch zu putzen, werden hold und lieblich stehen. Das Erwünschteste dem Nutzen sei als eure Zierde schön. Bunte Blumen, Malven ähnlich, aus dem Moos ein Wunderflor. Der Natur ist's nicht gewöhnlich, doch die Mode bringt's hervor. Meinen Namen euch zu sagen, würde Theophras nicht wagen. Und doch hoffe ich wohl nicht allen, aber mancher zu gefallen, der ich mich wohl eignen möchte, wenn sie mich ins Haar verflöchte, wenn sie sich entschließen könnte, mir am Herzen Platz vergönnte. Mögen bunte Fantasien für des Tages Mode blühen, Wunder seltsam sein gestaltet, die Natur sich nie entfaltet. Grüne Stiele, goldene Glocken, Blickt hervor aus reichen Locken, doch wir halten uns versteckt. Glücklich, wer uns frisch entdeckt. Wenn der Sommer sich verkündet, Rosenknospe sich entzündet. Wer mag solches Glück entbehren? Das Versprechen, das Gewähren, das beherrscht in Florenz Reich. Blick und Sinn und Herz zugleich. Die Gärtner.
Blumen seht ruhig sprießen, reizend euer Haupt umzieren. Früchte sollen nicht verführen, kosten will man sie genießen. Hau, hau! Bietern bräunliche Gesichter, Kirschen, Tirschen, Königspflaumen. Kauft denn gegen Zungen und Gaumen hält sich Auge schlecht als Richter. Hau, hau, hau! Kommt von aller reifsten Früchten mit Geschmack und Lust zu speisen. Über Rosen lässt sich dichten, in die Äpfel muss man beißen. Hau, hau! Sei es erlaubt, uns anzupaaren, eurem reichen Jugendflor. Und wir putzen reifer Waren, füllen nachbarlich empor. Au, au, au. Unter lustigen Gewindern. In geschmückter Laubenbucht. Alles ist zugleich zu finden. Knaste, Blätter, Blume. <lacht> <lacht> Mutter und Tochter. Puh. Mädchen, als du kamst ans Licht, schmückte ich dich im Häubchen, was so lieblich von Gesicht und so zart am Leibchen, dachte sie sogleich als Braut, gleich dem Reichsten angetraut, dachte dich als Weibchen. Ah! Ach, nun ist schon manches Jahr ungenützt verflogen, der Spansierer bunte Schar schnell vorbeigezogen, tanztest mit dem einen Flink, gab's dem anderen feinen Wink mit dem Ellenbogen, welches Fest man auch ersann, ward umsonst begangen, Tenderspiel und dritter Mann wollten nicht verfangen. Heute sind die Narren los, Liebchen, ah! öffne deinen Schoß, bleibt wohl einer hangen. Gespielinnen, jung und schön, gesellen sich hinzu. Ein vertrauliches Geplauder wird drauf. Fischer und Vogelsteller mit Netzen, Angeln, Leimruten, auch sonstigem Geräte treten auf und mischen sich unter die schönen Kinder. Wechselseitige Versuche zu gewinnen, zu fangen, zu entgehen und festzuhalten, geben zu den angenehmsten Dialogen Gelegenheit. Wackern Träger und eure Schwäger, die Kohlenbrenner sind unsere Männer. Wenn alles Bücken, bejahendes Nicken, gewundene Phrasen, das Doppelblasen, das wärmt und kühlet, wie es einer fühlet, was könnte es frommen? Es möchte Feuer, selbst ungeheuer vom Himmel kommen, gäbe es nicht Scheite und Kohlentrachten, die Herde Breite zur Glut entfacht. Da brät's und pudelt, da kocht's und strudelt. Der wahre Schmecker, der Fellerlecker, 
Er riecht den Braten. Der arme Fische. Das regt zu Taten an Gönners Tische. <lacht> Sei mir heute nicht so wieder. Fühle mich so frank und frei, frische Lust und heitere Lieder. Hol dich selbst sie doch herbei und ich trinke, trinke, trinke. Stoß und an mir, trinke, trinke. Du dort hin, na, komm her ran. Stoß und an, so ist's getan. Schrie mein Weibchen doch entrüstet, rümpfte diesen bunten Rock. Und so sehr ich mich gebrüstet, scheint mich eine Brüstenstock jetzt schenkt. Doch ich trinke, trinke, trinke an mir Klöcke. Trinke, trinke, Maskenstöcke, Stoße an. Wenn es klingt, so ist es getan. Ja, sag ich nicht, dass ich verirrt bin. Bin ich doch, wo mir's behagt. Und der wird nichts, und die Wirtin. Und am Ende borgt die Magd. Immer trink ich, trinke, trinke. Auf die anderen, trinke, trinke. Jeder, jedem sofort an. Denkt mich doch, es sei getan. Ich und wo ich mich vergrüge, mag es immerhin geschehen. Nein, lass mich liegen, wo ich liege. Denn ich mag nicht länger stehen. Jeder Bruder trinken, trinken, Toste, Frischheit, trinken, trinken, sitzen, fest auf Bank und Schwan, und am Tisch stehen, bis getan. Als nächstes möchte ich Ihnen verschiedene Poeten ankündigen. Naturdichter, Hof- und Rittersänger, Zärtliche sowie Enthusiasten. Im Gedränge von Mitbewerbern aller Art lässt keiner den anderen zum Vortrag kommen. Sie möchten sich wohl vorüberschleichen, Herr Satiriker. Wisst ihr, was mich Poeten erst recht erfreuen sollte? Dürfte ich singen und reden, was niemand hören wollte. Die Nacht- und Grabdichter lassen sich entschuldigen, weil sie soeben im interessantesten Gespräch mit einem frisch erstandenen Vampiren begriffen sind, woraus eine neue Dichter sich vielleicht entwickeln könnte. Ich muss es also gelten lassen und rufe indessen die griechische Mythologie hervor. Die selbst in moderner Maske weder Charakter noch Gefälliges verliert. Die drei Grazien. Aglaia. Anmut bringen wir ins Leben. Leget Anmut in das Geben. Hegemon. Leget Anmut ins Empfangen. Lieblich ist's, den Wunsch erlangen. Euphrosyn. Und in stiller Tage schranken höchst anmutig sei das Danken. Grazie. 
die drei Parzen. Atropos. Mich, die Älteste, zum Spinnen hat man diesmal eingeladen. Viel zu denken, viel zu sinnen gibt's beim zarten Lebensfaden, dass er euch gelenk und weich sei, wusste ich feinsten Flachs zu sichten, dass er glatt und schlank und gleich sei, wird der kluge Finger schlichten. Wolltet ihr bei Lust und Tänzen allzu üppig euch erweisen, denkt an dieses Fadens Grenzen, hütet euch. Er möchte reißen. Lotho! Wisst, in diesen letzten Tagen ward die Schere mir vertraut, denn man war von dem Betragen unserer Alten nicht erbaut. Zart unnützeste Gespinste, lange sie an Licht und Luft, Hoffnung herrlichster Gewinste, schleppt sie schneidend zu der Gruft. Doch auch ich im Jugendwalten irrte mich schon hundertmal. Heute mich im Zaum zu halten, Schere, Steck, im Futteral, und so bin ich gern gebunden, blicke freundlich diesem Ort. Hier in diesen freien Stunden schwärmt nur immer fort und fort. Lach es es. Mir, wie ich allein verständig, blieb das Ordnen zugeteilt. Meine Weife, steht lebendig, hat noch nie sich übereilt. Fäden kommen. Fäden weifen, jeden lenk ich seine Bahn, keinen lass ich überschweifen, füg er sich im Kreis heran. Könnte ich einmal mich vergessen, wäre es um die Welt mir bang. Stunden zählen, Jahre messen, und der Weber nimmt den Strang. Die jetzt hier kommen, die werdet ihr nicht kennen. Werdet ihr noch so gelehrt in alten Schriften, sie anzusehen, die so viel Übel stiften, ihr würdet sie willkommene Gäste nennen. Die Furien sind es. Niemand wird uns glauben. Hübsch, wohlgestaltet, freundlich, jung von Jahren. Lasst euch mit ihnen ein. Ihr sollt erfahren, wie Schlangen auch verletzen. Solche Tauben. Und zwar sind sie tückisch, doch am heutigen Tage, wo jeder Narr sich rühmt zu einer Menge, auch sie verlangen nicht den Ruhm als Engel, bekennen sich als Stadt- und Landesplage. Alecto! Was hilft es euch? Ihr werdet uns vertrauen, denn wir sind hübsch. Und jung und Schmeichelkätzchen. Hat einer unter euch ein liebes Schätzchen? Wir werden ihm so lange die Ohren trauen, bis wir ihm sagen dürfen, Aug in Auge, dass sie zugleich auf dem und jenem winke. Im Kopf wird dumm, im Rücken krumm und hinke. Und wenn sie seine Braut ist, gar nichts tauge. So wissen wir die Braut auch zu bedrängen. Es hat sogar der Freund vor wenig Wochen Verächtliches von ihr. Zu der gesprochen. Versöhnt man sich, so bleibt doch etwas hängen. Megär! Das ist nur Spaß, denn sind sie erst verbunden. Ich nehme es auf und weiß in allen Fällen das schönste Glück, durch Grille zu vergällen. Der Mensch ist ungleich. Ungleich sind die Stunden. Und niemand hat erwünschtes Fest in Armen, der sich nicht nach Erwünschterem törig sehnte, vom höchsten Glück, woran er sich gewöhnte. Die Sonne flieht er, will den Frost erwarmen. Mit diesem allen weiß ich zu gebaren und führe her Asmodi, den Getreuen, zur rechten Zeit Unseliges auszustreuen. Verderbe so! Das Menschenvolk in Paar. Pisiphon! Gift und durch das böse Zungenmilch, ich scherf ich den Verräter. Liebst du andere? 
früher später hat Verderben dich durchdrungen. Muss der Augenblicke süßte sich zur Gicht und Galler wandeln. Hier kein Markten, hier kein Handeln. Wie er es beging, er büßt es. Will er keiner von vergeben. Felsen klage ich meine Sache. Echo, Hort, erwidert. Rache! Und wer wechselt, soll nicht leben! Verlieb es euch, zur Seite wegzuweichen! Denn was jetzt kommt, ist nicht von euresgleichen! Ihr seht, wie sich ein Berg herangedrängt mit bunten Teppichen, die weichen Stolz verhängt. Ein Haupt mit langen Zähnen, Schlangenrüssel, geheimnisvoll. Doch zeige ich euch den Schlüssel. Im Nacken sitzt ihm zierlich zarte Frau. Mit feinem Stäbchen lenkt sie ihn. Genau. Die andere, droben stehend, herrlich, her, umgibt ein Glanz. Er blende mich zu sehr. Zur Seite gehen, gekettet, edle Frau. Die eine bang, die andere froh zu schauen. Die eine wünscht, die andere fühlt sich frei. Verkünde jede, wer sie sei. Dunstige Fackeln, Lampen, Lichter, wenn man durchs verworrene Fest zwischen diese Truggesichter band wie ach, die Kette fest. Fort, ihr lächerlichen Lacher, euer Grinsen gibt Verdacht. Alle meine Widersacher drängen mich in dieser Nacht. Hier, mein Freund ist Feind geworden. Seine Maske kenne ich schon. Jeder wollte mich ermorden. Nun entdeckt, schleicht er davon. Wie gern in jeder Richtung flöhe ich zu der Welt hinaus. Doch von drüben droht Vernichtung, hält mich zwischen Dunst und Graus. Seid gegrüßt, ihr lieben Schwestern. Habt ihr euch schon heute und gestern in Vermummungen gefallen? Weiß ich doch gewiss von allen, morgen wollt ihr euch enthüllen. Und wenn wir bei Fackelscheine uns nicht sonderlich behagen, werden wir in heiteren Tagen ganz nach unserem eigenen Willen, bald gesellig, bald alleine, frei durch schöne Fluren wandeln, nach Belieben ruhen und handeln und in sorgenfreiem Leben nie entbehren, stets erstreben. Überall willkommene Gäste treten wir getrost hinein. Sicherlich, es muss das Beste irgendwo zu finden sein. Zwei der größten Menschenfeinde, Furcht und Hoffnung, angekettet, halte ich ab von der Gemeinde. Platz gemacht, ihr seid gerettet. Den lebendigen Kolossen führe ich, seht ihr, Turm beladen. Und er wandelt unverdrossen, Schritt vor Schritt auf steilen Pfaden. Droben aber auf der Zinne, jene Göttin mit behenden breiten Flügeln, zum Gewinner allerseits sich hinzuwenden, rings umgibt sie Glanz und Glorie, leuchtend fern nach allen Seiten. Und sie nennet sich Victorie, Göttin aller Tätigkeiten. Oh, 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 Zeulo Tersite. Da komm ich eben recht. Ich schelt euch all zusammen, Schlecht. Doch, was ich mir zum Ziel ersah, ist oben, Frau Victoria. In ihrem weißen Flügelpaar. Sie dünkt sich wohl, sie sei ein Arsch. Und wo sie sich nur hingewandt, gehör ihr alles. Volk und Land. Oh. Auch wo was Rühmliches gelingt, es mich sogleich in Harnisch springt. Das Tiefe hoch, das hohe Tief. Das Schiefe gerade, das gerade schief. Das ganz allein macht mich gesund. 
So will ich's auf dem Erdenrund. So treffe dich, du Lumberhund des frommen Stabes, Meister Streich. Da, krümm und winde dich so gleich. Wie sich die Doppelzwerggestalt so schnell zum eklen Klumpen bald. Doch Wunder, Klumpen wird zum Ei. Es bläht sich auf und Platz in zwei. Nun fällt ein Zwillingspaar heraus, die Otter und die Fledermaus. Die eine fort im Staube kriecht, die andere schwarz zur Decke fliegt. Sie eilen draußen zum Verein, da möchte ich nicht der Dritte sein. Frisch, da hinten tanzt man schon. Nein, ich wollte, ich wäre da vorne. Siehst du, wie uns das ums Nichts, das Gespenstische gezüchtet? Saust es mir doch übers Haar. Du hast mich doch am Fuß gewahrt. Keine ist von uns verletzt. Alle doch in Furcht gesetzt. Ganz verdorben ist der Spaß. Und, Und die Bestien Beste wollten das. Seit mir sind bei Maskeraden Herolds Pflichten aufgeladen, mach ich ernstlich an der Pforte, dass euch hier am lustigen Orte nichts Verderbliches erschleiche. Weder Wanke, weder Weich. Doch ich fürchte, durch die Fenster ziehen luftige Gespenster. Und von Spuk und Zaubereien wüsste ich euch nicht zu befreien. Machte sich der Zwerg verdächtig nun. Dort hinten strömt es mächtig. Die Bedeutung der Gestalten möchte ich amtsgemäß entfalten. Aber was nicht zu begreifen, wüsste ich auch nicht zu erklären. Helft ihr alle mich überleben. Seht ihr es? Durch die Menge schweifen. Vier bespannt. Ein prächtiger Wagen wird durch alles durchgetragen, doch er teilet nicht die Menge. Nirgends sehe ich ein Gedränge, fahre mich glitzert in der Ferne, während leuchten bunte Sterne wie von magischer Laterne. Schnaubt heran, mit Sturmgewalt Platz gemacht, mich schaudert's. Alt, Rosse, hemmet eure Flügel, fühlet... Den gewohnten Zügel meistert euch, wie ich euch meistere. Rauschet hin, wenn ich begeistere. Diese Räume lasst uns ehren. Schaut umher, wie sie sich mehren, die Bewunderer Kreis um Kreise. Ereut, auf nach deiner Weise, ehe wir von euch entfliehen, uns zu schildern, uns zu nennen, denn wir sind Allegorien. Und so solltest du uns kennen. Wüsste nicht, dich zu benennen. Eher könnte ich dich beschreiben. So probier es. Man muss gestehen, erstlich bist du jung und schön. Halbwüchsiger Knabe bist du. Doch die Frauen, sie möchten dich ganz ausgewachsen schauen. Du scheinest mir ein künftiger Sponsierer. Recht so von Haus aus ein Verführer. Das lässt sich hören. Fahre fort. Erfinde dir des Rätsels heiteres Wort. Der Augen, schwarzer Blitz. Die Nacht der Locken erheitert von Juwelen am Band. Und welch ein zierliches Gewand fließt dir von Schultern zu den Socken mit Purpursaum und Glitzertand. Man könnte dich ein Mädchen schelten. Doch würdest du zu Wohl und Weh auch jetzt schon bei den Mädchen gelten. Sie lehrten dich das ABC. Und dieser? der als Prachtgebilde hier auf dem Wagenthrone prangt. Er scheint ein König, reich und milde. Wo dem der seine Gunst erlangt, er hat nichts weiter zu erstreben. Wo es irgend fehlte, spät sein Blick und seine reine Lust zu geben, ist größer als Besitz und Glück. Hierbei darfst du nicht stehen bleiben. Du musst ihn recht genau beschreiben. Das Würdige beschreibt sich nicht. Doch das gesunde Mondgesicht ein voller Mund, erblühte Wangen, die unterm Schmuck des Torbahns prangen, im Faltenkleid ein Reich behagen. Was soll ich von dem Anstand sagen? Als Herrscher scheint er mir bekannt. Plutus, des Reichtums Gott genannt, derselbe kommt im Prunk daher, 
Der hohe Kaiser wünscht ihn sehr. Sag von dir selber auch das Was und Wie. Bin die Verschwendung. Bin die Poesie. Bin der Poet, der sich vollendet, wenn er sein eigenstes Gut verschwendet. Auch ich bin unermesslich reich. Und schätze mich dem Plutus gleich, belebe und schmück ihm Tanz und Schmaus. Das, was ihm fehlt, das teile ich aus. Das Prahlen steht dir gar zu schön. Doch lass uns deine Künste sehen. Hier seht mich nur ein Schnippchen schlagen, schon glänzt und glitzert um den Wagen. Da springt eine Perlenschnur hervor, nimmt goldene Spangen für Hals und Ohr, auch Kamm und Krönchen ohne Fehl. In Ringen köstlichstes Juwel, auch Flämmchen spende ich dann und wann, erwartend, wo es zünden kann. Wie greift und hascht die liebe Menge, fast kommt der Geber ins Gedränge. Klein O, oh, das schnippt er wie im Traum und alles hascht im weiten Raum. Doch da erlebe ich neue Pfiffe. Was einer noch so emsig griffe, das hat er wirklich schlechten Lohn. Die Gabe flattert ihm davon. Es löst sich auf das Perlenband, ihm krabbeln Käfer in der Hand. Er wirft sie weg, der arme Tropf, und sie umsummen ihm den Kopf. Die anderen, statt solider Dinge, erhaschen frevle Schmetterlinge. Wie doch der Schellen so viel verheißt und nur verleiht, was golden gleist. Zwar Maskenmerke, ich weiß, du zu verkünden. Allein der Schale Wesen zu ergründen, sind Herolds Hofgeschäfte nicht. Das fordert schärferes Gesicht. Doch hüte ich mich vor jeder Fehde. An dich, Gebieter, wende ich meine Rede. Hast du mir nicht die Windesbraut des Viergespannes anvertraut? Lenke ich nicht glücklich, wie du leitest? Bin ich nicht da, wohin du deutest, und wusste ich nicht, auf kühnen Schwingen für dich die Palme zu erringen, wie oft ich auch für dich gefochten, mir ist es jederzeit geglückt. Wenn Lorbeer deine Stirne schmückt, hab ich ihn nicht mit Sinn und Hand geflochten? Wenn's nötig ist, dass ich dir Zeugnis leiste, so sag ich gern, bist Geist von meinem Geist. Du handelst stets nach meinem Sinn, bist reicher, als ich selber bin. Ich schätze, deinen Dienst zu lohnen, den grünen Zweig vor allen meinen Kronen. Ein wahres Wort verkündigt allen. Mein lieber Sohn, an dir hab ich gefallen. Die größten Gaben meiner Hand Seht, habe ich ringsumher gesandt. Auf dem und jenem Kopfe glüht ein Flämmchen, das ich angesprüht. Von einem zu dem anderen hüpft's, an diesem hält sich's, dem entschlüpft's, gar selten aber flammt's empor und leuchtet rasch in kurzem Flor, doch vielen, ehe man es noch erkannt, verlischt es, traurig ausgebrannt. Da droben auf dem Tier gespannt, das, das ist gewiss ein Scharlatan! Gekaut! Von Hunger und Dorf, wie man ihn niemals noch erblickt. Er fühlt wohl nicht, wenn, wenn man ihn trifft. Vom Leibe mir, ekles Weibsgeschlecht. Ich weiß, dir komme ich niemals recht, wie noch die Frau den Herd versah. Da hieß ich Avaritia. Da stand es gut um unser Haus. Nur fiel herein und nichts hinaus. Ich eiferte für Kist und Schreien, das sollte wohl gar ein Laster sein. Doch als in aller neuesten Jahren das Weib nicht mehr gewohnt zu sparen und wie ein jeder böser Zahler weit mehr Begierden hat als Taler, da bleibt dem Manne viel zu dulden, wo er nur hinsieht, das sind Schulden. Sie wendet, kann sie was erspulen an ihrem Leib, an ihren Buhlen, auch speist sie besser, trinkt noch mehr mit der Sponsira leidigem Heer. Das steigert mir des Goldes Reiz, bin männlichen Geschlechts. Der Geiz! Mit Drachen mag der Drache geizen, ist doch am Ende Lug und Trug. Er kommt die Männer aufzureizen, sie sind schon unbequem genug. Der Strohmann, reift ihm eine Schlappe! Was will das Machterholz uns treuen? Wir sollen seine Verratze scheuen? Die Drachen sind von Holz und Pappe! Frisch an! Und direkt auf ihn rein! Bei meinem Stabe Ruhe gehalten! Doch braucht es meiner Hilfe kaum. Seht, wie die Grimmen ungestalten, bewegt im rasch gewonnenen Raum das Doppelflügelpaar entfalten. Ja. Entrüstet schütteln sich der Drachen, umschuppte 
feuerspeiende Rachen, die Menge flieht. Rein ist der Platz. Er tritt herab, wie königlich. Er winkt. Die Drachen rühren sich. Die Kiste haben sie vom Wagen mit Gold und Geiz herangetragen. Sie steht zu seinen Füßen da. Ein Wunder ist es, wie es geschah. Nun bist du los, der allzu lästigen Schwere bist. Frei und frank. Nun frisch zu deiner Sphäre. Dir ist sie nicht verworren, scheckig, wild. Umdrängt uns hier ein fratzenhaftes Gebild. Nur wo du klar ins holde Klare schaust, dir angehörst und dir allein vertraust. Dorthin, wo Schönes, Gutes nur gefällt, zur Einsamkeit. Da schaffe deine Welt. So achte ich mich als werten Abgesandten, so liebe ich dich. Als Nächsten Anverwandten, wo du verweilst, ist Fülle. Wo ich bin, fühlt jeder sich im herrlichsten Gewinn. Auch schwankt er oft im widersinnigen Leben. Soll er sich dir, soll er sich mir ergeben? Die Deinen freilich können müßig ruhen. Doch wer mir folgt, hat immer was zu tun. Nicht insgeheim vollführe ich meine Taten. Ich atme nur und schon bin ich verraten. So lebe wohl, du gönnst mir ja mein Glück. Doch lisple leis und gleich bin ich zurück. Es ist Zeit, die Schätze zu entfesseln. Die Schlösser treffe ich mit des Herolds Rute. Es tut sich auf! Schaut her. In ehernen Kesseln entwickelt sich so ein Wald von goldenem Blute. Zunächst der Schmuck von Kronen, Ketten, Ringen. Es schwebt und droht ihn schmelzend zu verschlingen. Seht hier, wohin, wie es reichlich quillt. Die Kiste bis zum Rand der Füllgefäße. Goldne schmelzen sich. Gemünzte Rollen wälzen sich. Dukaten hüpfen wie geprägt. Oh, wie mir das den Busen regt. Wie schau ich alle mein Begehr. Da kollern sie am Boden her. Oh, man bietet euch, benutzt nur gleich. Und bückt euch nur und werdet reich. Hier anderen, rüstig wie der Blitz. Wir nehmen den Koffer in den Sitz. Was soll's, ihr Toren, soll mir das? Es ist ja nur ein Maskenspaß. Heute Abend wird nicht mehr begehrt. Glaubt ihr, man gebt euch Gold und Wert? Sind doch für euch in diesem Spiel selbst Rechenpfennige zu viel, ihr Teppischen. Ein artiger Schein soll gleich die plumpe Wahrheit sein. Was soll euch Wahrheitsdumpfen Wahn? Packt ihr an allen Zipfeln an? Vermummter Plutus, Masken hält Schlag dieses Volk mir aus dem Feld. Dein Stab ist wohl dazu bereit, verleihen mir auf kurze Zeit. Ich tauche ihn rasch in Sud und Glut. Nun Masken, seid auf eurer Hut. Es blitzt und platzt, in Funken sprüht der Stab. Schon ist er angeglüht. Wer sich zu nah herangedrängt, ist unbarmherzig gleich versenkt. Jetzt fange ich meinen Umgang an. Oh weh, es ist um uns getan. Entfliehe, wer entfliehen kann. Zurück, zurück, du Hintermann. Wie sprüht es heiß ins Angesicht. Mich drückt das Glüten, Stabsgewicht. Verloren sind wir all und all. Zurück, zurück, zurück du Maskenschwall. Zurück, zurück, sinniger Haus. Flügel, flüge ich auf! Und ist der Kreis.
ist zurückgedrängt und niemand, glaube ich, ist versenkt. Die Menge weicht, sie ist verscheucht. Doch solcher Ordnung unterpfand sie ich ein unsichtbares Band. Du hast ein herrliches Werk vollbracht. Wie dank ich deiner klugen Macht. Noch braucht es, edler Freund, Geduld ist rot, noch mancherlei Tumult. So kann man doch, wenn es beliebt, vergnüglich diesen Kreis beschauen. Denn immerfort sind vorne an die Frauen, wo es was zu gaffen, was zu naschen gibt. Noch bin ich nicht so völlig eingerostet, ein schönes Weib ist immer schön. Und heute, weil es mich nichts kostet, so wollen wir getrost sponsieren gehen. Doch weil am überfüllten Orte nicht jedem Ohr vernehmlich alle Worte, versuche ich klug und hoffe, es soll mir glücken, mich pantomimisch deutlich auszudrücken. Hand, Fuß, Gebärde reicht mir da nicht hin. Da muss ich mich um einen Schwank bemühen. Wie feuchten Ton will ich dies Gold behandeln. Denn dies Metall lässt sich in alles wandeln. Was fängt der an? Der magere Tor. Hat so ein Hungermann Humor? Er knetet alles Gold zu Teig. Ihm wird es unter den Händen weich. Wie er es drückt und wie es bald, bleibt es immer doch nur Ungestalt. Er wendet sich zu den Weibern dort, sie schreien alle, möchten fort, gebärden sich gar widerwärtig. Der Schalker weiß sich übel fertig. Ich fürchte, dass er sich ergötzt, wenn er die Sittlichkeit verletzt. Hierzu darf ich nicht schweigsam bleiben. Gib meinen Stab, ihn zu vertreiben. Er ahnet nicht, was uns von außen droht. Lass ihn die Narreteilen treiben, ihm wird kein Raum für seine Possen bleiben. Gesetz ist mächtig. Mächtiger ist die Not! Euch wohl und euren großen Pan zusammen habt ihr kühnen Schritt getan. Ich weiß recht gut, was nicht an jeder weiß und öffne schuldig diesen strengen Kreis. Mag sie ein gutes Geschick begleiten. Das Wunderlichste kann geschehen. Sie wissen nicht, wohin sie schreiten. Sie haben sich nicht vorgesehen. Der Post des Wort, du Flinger, schau, sie kommen raus, sie kommen raus. Im hohen Sturm, in raschem Lauf, sie treten dann und glücklich auf. Die faulen Schar im lustigen Tanz, den leichten Kranz, dem grausen Haar, ein feines, zugespitztes Ohr, trinkt man den Lockenkopf hervor. Ein stumpfes Fässchen, ein, ein breites Gesicht. Das schadet alles bei Frauen nicht. Dem Faun, wenn er die Patsche reicht, versagt die Schönste den Panz nicht weich. Der Satyr hüpft nun hinterdrein mit Ziegenfuß und dürrem Bein. Ihm sollen sie mager und sie eh nicht sein. Und gemsenartig auf Bergeshöhen belustigt er sich umherzusehen. In Freiheitsluft erquickt als dann verhöhnt er Kind und Weib und Mann, die tief in Tales Dampf und Rauch behaglich meinen, sie lebten auch. Da ihm doch reit und ungestört die Welt dort um allein gehört. Da trippelt ein die kleine Schar, sie hält nicht gern sich Paar und Paar. Im mosigen Kleid mit Lämplein hell bewegt sich durcheinander schnell. Wo jedes für sich selber schafft, 
Die Leuchtameisen, wimmelhaft. Und wuselt emsig hin und her, beschäftigt ihn die Kreuz und quer. Dem frommen Gütchen nah verwandt als Pestchirurgen. Wohl bekannt, die hohen Berge schröpfen wir. Aus vollen Adern schöpfen wir. Metalle stürzen wir zuhauf, mit Gruß getrost. Glück auf, Glück auf, Glück auf. Glück auf, das ist von Grund auf wohl gemeint. Wir sind der guten Menschen Freund. Doch bringen wir das Gold zu Tag, damit man stehlen und puppeln mag. Nicht Eisen fehle dem stolzen Mann, der allgemeinen Mord ersandt. Und wer die drei Gebot veracht, sich auch nichts aus den anderen macht. Das alles ist nicht unsere Schuld. Drum habt sofort, wie wir Geduld, wie wir Geduld. Die wilden Männer sitzen hat am Harzgebirge wohl bekannt. Natürlich nackt in aller Kraft. Sie kommen sämtlich riesenhaft. Den dichten Stamm in rechter Hand und um den Leib ein Wulstig Band. Den derbsten Schurz von Zweig und Blatt. Leibwache wie der Papst nicht hat. Schläft, sich nicht das Blatt am Zweige regt. Gesunder Pflanzen, balsam Duft erfüllt die schweigsam stille Luft. Die Nymphe darf nicht munter sein. Und wo sie stand, da sterbt sie ein. Wenn unerwartet mit Gewalt, dann aber seine Stimme erscheint. Wie Blitzes knattern, er gebraucht. Dann niemand weiß, wo ein Loch raus zerstreut sich tapferes Heer im Feld und im Getümmel bebt der Held. Das glänzend reiche Gute fadenweiß durch Klüfte streicht, nur der klugen Wünschelrute seine Labyrinthe zeigt. Wölben wir in dunklen Grüften troglodytisch unser Haus und an reinen Tageslüften teilst du Schätze gnädig aus. Nun entdecken wir hinneben eine Quelle. Wunderbar, die bequem verspricht zu geben, was kaum zu erreichen war. Dies vermagst du zu vollenden. Nimm es, Herr, in deine Hut. Jeder Schatz in deinen Händen kommt der ganzen Welt zugut. Wir müssen uns im hohen Sinne fassen und was geschieht, getrost geschehen lassen. Du bist ja sonst des stärksten Mutes voll. Nun wird sich gleich ein gräulichstes Ereignen, hartnäckig wird es Welt und Nachwelt leugnen. Du schreib es treulich in dein Protokoll. Die Zwerge führen den großen Pan zur Feuerquelle, sagt heran. Sie siedet auf von tiefstem Schlund. Dann sinkt sie wieder hinab zum Grund und finster steht der offene Mund. Bald wieder auf in Sud und Glut. Der große Pan steht wohlgemut, freut sich des wundersamen Dings und Perlenschaum sprüht rechts und links. Wie mag er solche Mesen trauen? Er bückt sich tief hineinzuschauen. Nun aber fällt am Bart hinein! Er mag das glatte Kinn wohl sein. Die Hand verbirgt es unserem Blick. Nun folgt ein großes Ungeschick. Der Bart entflammt und fliegt zurück. Entzündet Kranz und Hau und Brust. Zu leiden wandelt sich die Lust. Zu löschen 
läuft die Schar herbei. Doch keiner bleibt von Flammen frei. Und wie es patscht und wie es schlägt, wird neues Flammen aufgeregt. Verfluchten in das Element ein ganzer Maskenklump verbrennt. Was aber höre ich, wird uns kund. Von Ohr zu Ohr, von Mund zu Mund. O oh, ewig unglückselige Nacht, was hast du uns für Leid gebracht? Verkünden wird der nächste Tag, was niemand will ich hören mag. Doch höre ich aller Orten schreien, der Kaiser leidet solche Pein. Wo oh, wäre doch ein anderes wahr. Der Kaiser brennt und seine Schar, sie sei verflucht, die ihn verführt, in horziges Reis sich eingeschnürt, zu toben her mit Brüllgesang, zu aller Seite gewohnt vergangen. Oh, Jugend, Jugend, wirst du nie der Freude reines Maß bezirken. Oh, Hoheit, Hoheit, wirst du nie vernünftig wie allmächtig wirken. Schon geht der Wald in Flammen auf, zu züngeln, lecken, spitz hinauf zum Holz verschränkten Deckenband. Uns droht ein allgemeiner Brand. Das Hiermas Maß ist übervoll. Ich weiß nicht, wer uns retten soll. Ein Aschenhaufen einer Nacht liegt morgen reiche Kaiserpracht. Recken ist genug verbreitet. Hilfe sei nun eingeleitet. Lage heiligen Stabs Gewalt, dass der Boden bebt und schallt. Du geräumig weite Luft, fülle dich mit kühlem Duft. Zieht heran, um herzuschweifen, Nebeldünste, schwangere Streifen, deckt ein flammendes Gewühl. Rieselt, säuselt, Wölkchen kräuselt, schlüpfet, wallen, leise dämpfet, löschend, überall bekämpfet. Ihr, die Lindernden, die Feuchten, wandelt in ein Wetterleuchten solcher eitlen Flamme spiel. Rundgeister, uns zu schädigen, soll sich die Magie betätigen. 